Ինչ որ մեկը ասենք խմբաքանակով ինֆորմացիա է գնում։ Վարորդների անձնական տվյալները միապահովագրական ընկերությունից մյուսին են անցնում, որ դրանք վաճառվում են դեռ ենթադրությունը։ Պատկերացրեք ձեր մեքենան հիմա ապահովագրում եմ, տվյալները ներմուծում եմ, նա շատ դեպքերում, ձեզ ասեմ, բայց արդեն ապահովագրել եմ, ճիշտ է։ Մի երկու ժամ հետո զանգ եք ստանում, որ եկեք մենք ձեզ ընդհանրենք սեղճով սпасարկենք։ Իրենք նման բազմաթիվ բողոքներ են ստացել բովանդակությունը նույնն է։ Անցանուտ ապահովագրական կազմակերպություններից վարորդներին զանգեր են գալիս, առաջարկում են իրենց մոտ ապա պայմանագիր կնքել։ Ընդհատ մարդկանց ասում ենք այո, գրանցեք, ձայնագրեք, բողոքեք, թող պատժեմ։ Որևէ ապահովագրական ընկերություն իրավունք չունի, իրեն վստահված անձանց իրենց հաճախորդների անձնական տվյալները ստացել է մի նպատակով, մեկ այլ նպատակով օգտագործել, օրինակ փոխանցել այլ ընկերությունների, թե կուզ եւ այլ ապահովագրական ընկերությունների։ Որենց դրությամբ է արկել վաստվյալների փոխանցումը։ 2015 թվականից գործում է անձնական տվյալների պաշտպանության օրենքը։ Այն սահմանում է, որ դեպքերում է հնարավոր օգտագործել քաղաքացու տվյալները։ Դա պետք է բաց հարապես արվի անձի նախնական համաձայնության հիման վրա։ Չկա անձի համաձայնություն այս փոխանցումը իրականացնելու համար, հետևաբար փոխանցումը լինում է դառնում է անօրինական քայլ ապահովագրության կողմից։ Արտահարդատության նախարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալությունում ապահովագրական ոլորտում տեղի ունեցած տվյալների արտահոսքի մասին բազմաթիվ զանգեր են ստացել։ Առաջնում չեն բացահայտել որևէ արտահոսքի դեպք։ Ես ինչ մեքենա ունեմ, ամեն տարի ապա պայմանագրի ժամկետը վերջանալուց զանգեր են լինում տարբեր ապահովագրական ընկերություններից։ Արամի տվյալներն էլ առանց իր իմացության մեկ այլ գործակալություն էին հասել։ Դիմեց անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալություն, ուղարկեցին կենտրոնական բանկ։ Կենտրոնական բանկում ինչ ինչ գործողություններ արեցին մի քանի ամիս անցավ ու պարզվեց, որ ոչ մի տենց լուրջ գործողություն չեն կարա իրանք անեն, ընդհանրապես բանավոր զգուշացում այդ ապահովագրական ընկերության նկատմամբ, որտեղից որ եկել էր այդ զանգը, եւ ասացին, որ չեն կարող պարզել թե կոնկրետ ով է եղել այդ հեռախոսահամարից զանգողը Արամն արդեն դիմել է գլխավոր դատախազություն, քնությունը ընթացքի մեջ է։ Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրոյում էլ գիտեն խնդրի մասին։ Իրենց համար էլ պարզ չէ արտահոսքը որտեղից է։ Ավտոապահովագրողների բյուրոն միայն հորդորում է ապահովադիրներին պահպանել օրենքը, սակայն վարորդների անձնական տվյալները դեռևս անպաշտպանեն, վիճակագրություն է փաստում։ Արտաքունյան Եսայի Պետրոսյան, Հորիզոն